Sí, parece un sueño, pero es realidad. Ante ustedes una maravilla natural que está oculta en las montañas. Estamos hablando del Heiser, conocida como la olla del diablo. Hoy conoceremos un lugar que a mí me dejó encantado y estoy seguro que a ustedes también, ya que se encuentra rodeada de montañas y volcanes y además de ello es vidente como la tierra está hirviendo debido a las impresionantes fuentes termales todo esto y más forman parte del valle de los Kaiseres de Kandarabe que sin duda es una joya oculta en las montañas del sur peruano en Tacna Hola mis amigos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy nos encontramos en la ciudad heroica de Tacna pero el objetivo del día de hoy es visitar a una zona turística que se sitúa en esta región estamos hablando de los Kaiseres de Candarave. Este lugar se encuentra a un aproximado de 4 horas. Está situado en los cerros de Candarave. Así es que amigos, acompáñenme con este lindo y hermoso video. Ya nos encontramos en la provincia de Tarata. Nos encontramos exactamente en la Plaza de Armas. Bien amigos, en este lugar vamos a desayunar para posteriormente seguir con nuestra ruta a la provincia de Candarave. Porque nuestro objetivo principal es los Kaiseres de Candarave. <risa> Solo la justicia podrá llevar un poco de sosiego a esta familia. No, viene bien té, cualquier té o cal. Lo que vamos a ver a continuación son las de Mar Sergio Tarache huyendo por la avenida Oscar Benavides, conocido como Colonia. Amigos, aquí ya nos encontramos desayunando un rico caldito de res. Aquí se encuentra Gustavo Cristo López. Son aproximadamente las 11 de la mañana y nos encontramos ya en el lugar de los Kaiseres de Candarave. Así es amigos, estamos en el valle de los Kaiseres de Candarave y les comento que solamente vamos a visitar a los Kaiseres más importantes del lugar porque... Según a lo que yo he estado investigando, en este lugar hay más de 85 Heiseres esparcidos por diferentes lugares de estos cerros. Así que amigos, solamente vamos a visitar a los Heiseres más importantes. ¿Qué tenemos aquí enfrente amigos? Volvemos la cámara y aquí como pueden ver están saliendo vapor. En este lugar... Hay más de 85 Heiseres 
de diferentes formas, diferentes colores y diferentes tamaños. Pero la pregunta es ¿qué es un geyser? El geyser es causado por el contacto entre el agua superficial y las rocas calentadas por el magma, ubicadas superficialmente, que vendrían a ser las venas del volcán Yucamani y el volcán Tutupaca. Quiero que observen esto amigos, miren, aquí podemos observar la olla del diablo que prácticamente está hirviendo amigos, wow, interesante, jamás me había imaginado llegar a este lugar, es uno de los lugares más, más hermosos, es uno de los lugares más impresionantes del Perú profundo. Pues está peligroso amigos, así que no hay que acercarnos más, un simple resbalón de aquí y nos vamos de frente a la olla del diablo. Y pues imagínense de ahí adentro, ya nos salimos amigos. Ahora vamos a ver uno de los géiseres que se llama el ojo del ángel. Pues vamos a acercarnos para enfocar la cámara. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Miren esto amigos! ¡Miren esta hermosura! Este géiser es conocida como el ojo del ángel. Pero, ¿de dónde provienen estos nombres? Estos nombres pusieron los primeros pobladores que habitaron en este lugar debido a la forma y características que éstas poseen. ¡Tarán! ¿Y quién dijo que en las aguas de Candarave no se podía zancochar huevos? Sí, así como escucharon. Oigan, yo recuerdo que un amigo me había comentado de que si yo en algún momento me perdiese o venga a visitar a estos lugares, no debería de olvidarme traer huevo. Sí, pero la pregunta de todos es, ¿será posible sancochar huevo en las aguas de Candarabe? Pero bueno, ¿qué esperamos? Estamos en el lugar de los hechos, así es que... Vamos a corroborar si realmente se pueden sancochar huevos. Así es que amigos, aquí tenemos ya los huevos y vamos a poner en las aguas ya a hervir. Y también otro punto muy importante es que me había comentado solamente 15 minutos basta para que se puedan sancochar. Entonces ya proseguimos a poner los huevos en el agua. Vamos a acercar un poco la cámara para poderlos mostrar mucho mejor. Ya. acerca la cámara ahí están los huevitos bien mientras que vayan sancochándose los huevos quiero enviar saludo a aquellos amigos que son fieles seguidores a nuestro canal que siempre nos miran y comparten nuestros videos Aquí tenemos a nuestro amigo José Holguín, que nos mira desde el país vecino de Ecuador. También quiero saludar a nuestra amiga Elizabeth Strong, que nos mira desde el sur de Brasil. También quiero saludar a nuestro amigo Henry Paul Lázaro Rojas, 
un saludo amigo y bendiciones de igual forma quiero saludar a un amigo en especial que nos mira desde la ciudad de Hilo a nuestro amigo Yair Vizcarra Olortegui un saludo amigo y bendiciones que Dios me la bendiga de igual forma hago llegar mi saludo a un amigo en, en especial Miguel Ángel Curo Yamoca que nos mira desde Apurímac a Bancay un saludo amigo y bendiciones a cada uno de ustedes gracias por ver y compartir nuestros videos ya vamos a empezar a sacar los huevos de estas aguas y corroborar si realmente se zancocharon en esos 15 minutos así es amigos entonces empezamos a sacarlos Oh, miren amigos, es cierto que en estas aguas se puede zancochar los huevos, un poquito de sal y pa adentro. Nos encontramos en uno de los lugares atractivos también de Candarabe. Pues vamos a ir a las aguas termales. Está empezando a llover amigos, pero esto no nos impide para seguir grabando. Así que sigamos con el video. con Abraham. Abraham, ¿cómo lo has pasado? Espectacular amigos, les recomiendo que visiten estas aguas termales amigos, es, es una experiencia maravillosa y única amigos. Así es amigos, así es que pueden visitar a este lugar maravilloso y bonito, que nos estamos llevando unas experiencias únicas. No todo era felicidad, nos encontrábamos en el medio del lodo, pero jamás imaginé que nos iba a ocurrir esto. Estábamos muy preocupados porque ya habían pasado varias horas y no había forma de cómo sacarlo. Y además de ello, se acercaban fuertes ráfagas de viento con granizo. Se nos iba el día. En esos momentos habíamos sentido el verdadero terror de pasar la noche en estos cerros. Pero aún así no habíamos perdido las esperanzas de salir de este suceso muy lamentable. Trabajamos duro y unidos hasta que por fin logramos salir. Sí, estábamos muy felices porque ya podíamos regresar a casa. 